नमस्कार दोस्तों मैं फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेकर तो दोस्तों इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर्स लॉस के लॉस के अंतर्गत ये जो हमारा वीडियो है हमारा नेक्स्ट वीडियो हम आपके सामने लाए हैं जिसमें हमने जो एक्ट कवर किया है वो एक्ट कवर किया है कारखाना अधिनियम नाइनटीन तो अगर दोस्तों अगर आपने हमारे पिछले वीडियोज नहीं देखे हैं तो पहले आप वो जाकर देखिएगा और फिर इस एक्ट पर आइएगा मतलब इस वीडियो पर आइएगा चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो देखिए कारखाना अधिनियम नाइनटीन जिसे इंग्लिश में बोलते हैं क्या फैक्ट्रीज एक्ट 1948 ठीक है क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में फैक्ट्रीज एक्ट 1948 तो चलिए अब इसकी बात कर लेते हैं तो जो जो ये एक्ट है वो क्या भारत में जो कारखाने हैं ठीक है जो भारत में कारखाने हैं उनकी व्यावसायिक सुरक्षा संबंधी नीति बनाने के लिए क्या है ये एक्ट जो है वो सहायक है तो अगर कोई आपसे पूछे ये जो एक्ट है वो कहाँ के लिए किस लिए सहायक होता है तो आप क्या बोलेंगे आप आप बोलेंगे कि जो भारत में जो कारखाने हैं उनमें व्यावसायिक क्या व्यावसायिक सुरक्षा संबंधी नीतियाँ बनाने के लिए क्या सुरक्षा संबंधी नीतियाँ बनाने में ये क्या है सहायक है और अगर हम बात करें इस एक्ट की तो जो ये एक्ट है ये जो कार्यस्थल पर व्यक्ति होते हैं ठीक है जो काम कर रहे होते हैं कार्यस्थल पर व्यक्ति उनके संरक्षण के लिए ठीक है उनके स्वास्थ्य की दक्षता के लिए भी क्या बनाता है ये नीतियां बनाता है तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस एक्ट में आखिर है क्या चलिए दोस्तों देखिए इस एक्ट का नाम क्या है फैक्ट्री एक्ट 1948 तो अगर हम बात करें इसकी संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ की तो देखिए यह अधिनियम क्या कहलाता है कारखाना अधिनियम नाइनटीन इसे कहा जाएगा अब जो इसका विस्तार है वो कहाँ पर होगा संपूर्ण भारत में होगा ठीक है जो इसका विस्तार होगा वो कहाँ तक होगा संपूर्ण भारत में होगा अगर हम बात करें जो ये एक्ट है वो प्रवृत्त कब होगा ये जो नाइनटी ये नाइनटीन फोर्टी नाइन के अप्रैल के प्रथम दिन को क्या हुआ था प्रवृत्त होगा ठीक है अब हम आगे बात करते हैं जो कारखाना अधिनियम 1948 एक्ट है वो 23 दिसंबर 1948 को पारित किया गया था ये कब पारित गया था पारित किया गया था 23 दिसंबर 1948 को पारित किया गया था परंतु ये जो लागू हुआ था वो कब हुआ था एक अप्रैल 1949 को लागू हुआ था तो ये चीज ध्यान रखिएगा ये पारित तो 23 दिसंबर 1948 को कर दिया गया था परंतु जो ये पारित हुआ था वो कब हुआ था एक अप्रैल 1949 को ये क्या हुआ था लागू हुआ था ठीक है तो ध्यान रखिएगा ये चीज चलिए आगे देखते हैं निर्वचन अब चलिए दूसरा जो है आपका निर्वचन है अब देखिए इस अधिनियम में जब तक कोई बात विषय संदर्भ में विरुद्ध ना हो ये डायरेक्ट लाइन एक्ट से ही ली हुई है तो अगर हम बात करें टू क की किसकी टू क की तो अगर इसमें इस पूछा जाए कि क्या है तो आप बोलेंगे व्यस्क तो अगर व्यस्क का जो मतलब होगा इस एक्ट के अनुसार वो क्या होगा ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी आयु का 18 वर्ष पूरा कर लिया हो मतलब अगर कोई व्यक्ति 18 वर्ष के ऊपर है तो वो क्या कहलाएगा वयस्क कहलाएगा मतलब उसने अपना 18 वर्ष क्या कर लिया हो पूरा कर लिया हो तो वो वयस्क कहलाएगा अब टू ख में क्या है आपका कुमार अब कुमार कौन होगा ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने अपनी आयु का पंद्रह वर्ष पूरा कर लिया है किंतु अपना अट्ठारह वर्ष पूरा नहीं किया हो मतलब उसने क्या किया है पंद्रह वर्ष पूरा कर लिया है मतलब वो फिफ्टीन से तो बड़ा होगा परंतु अट्ठारह उसने क्या पूरा नहीं किया हो मतलब अट्ठारह से क्या होगा वो छोटा होगा ठीक है तो ये ध्यान रखिएगा कि कुमार क्या है नेक्स्ट आता है आपका टू ख ख ठीक है अब देखिए इसमें क्या आएगा कैलेंडर वर्ष तो कैलेंडर वर्ष क्या होगा किसी वर्ष में जनवरी के प्रथम दिन में आरंभ होने वाली बारह मास की कलाविधि अभिप्रेत है तो कैलेंडर वर्ष तो हर किसी को पता है क्या होता है जो कैलेंडर वर्ष होगा वो जनवरी के प्रथम दिन से क्या होगा आरंभ होगा और बारह मास की क्या है वो कलाविधि है ठीक है मतलब बारह महीने होंगे अब नेक्स्ट देखते हैं ग टू ग बालक बालक से क्या अभिप्राय है तो बालक एक ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने अपने आयु का पंद्रह वर्ष पूरा नहीं किया हो मतलब उसने अपना पंद्रह वर्ष पूरा नहीं किया हो मतलब पंद्रह से उसकी एज क्या हो कम हो ठीक है तो मैंने आपको बता दिया वैस क्या होते हैं कुमार क्या होते हैं बालक क्या होते हैं और कैलेंडर वर्ष क्या होता है चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं चलिए देखते हैं अब अल्प वय व्यक्ति अब ये अल्प वय व्यक्ति क्या होगा ऐसा व्यक्ति से अभिप्रेत है जो या तो बालक है या कुमार देखिए अभी अभी मैंने आपको बताया बालक कुमार या वयस्क क्या होगा तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अल्प वय व्यक्ति क्या है तो आप क्या बोलेंगे या जो या तो बालक है या क्या है कुमार है ठीक है 
अब देखते हैं नेक्स्ट दिन दिन से क्या आप अभिप्राय है दिन से अर्धरात्रि से आरंभ होने वाली 24 घंटे की कलाविधि अभिप्रत है ठीक है अर्धरात्रि से जो प्रारंभ होगी और 24 घंटे की जो कलाविधि है उससे आ, मतलब रखता है क्या दिन अब नेक्स्ट आपका आता है सप्ताह सप्ताह से क्या मतलब है सप्ताह से शनिवार की रात्रि को या ऐसी अन्य रात्रि को जो कारखानों के मुख्य निरीक्षक द्वारा किसी विशिष्ट से क्षेत्र के लिए लिखकर अनुमोदित की जाए अनुमोदित की जाए मध्य रात्रि से आरंभ होने वाली सात दिन की कलाविधि अभिप्रत है मतलब मध्य रात्रि से क्या होगी आरंभ होने वाली सात दिन की जो कलाविधि है वो क्या है आपका सप्ताह कहलाएगा जो कि शनिवार की रात्रि को क्या हो शनिवार की रात्रि को या ऐसी अन्य रात्रि को प्रारंभ हो जो कारखाने के मुख्य निरीक्षक द्वारा किसी विशिष्ट क्षेत्र के लिए क्या हो हो लिखकर अनुमोदित की जाए ठीक है चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं शक्ति शक्ति से अभिप्राय क्या है वैद्युत ऊर्जा या ऊर्जा का कोई अन्य रूप जिसका संचार यंत्र द्वारा किया जाता है और जिसका उत्पादन मानव या पशु द्वारा नहीं किया जा सक नहीं किया जाता है तो शक्ति से आपका अभिप्राय क्या होगा शक्ति से अभिप्राय मानव की शक्ति से नहीं है यहाँ पर जो कारखाना अधिनियम में शक्ति से अभिप्राय है वो अभिप्राय है कि ऐसी वैद्युत ऊर्जा या ऊर्जा का कोई ऐसा अन्य रूप जिसका जो संचार यंत्र है वो क्या है जिसका संचार यंत्र द्वारा किया जाता है और जिसका उत्पादन मानव मानव या पशु द्वारा नहीं किया जा सकता ठीक है शक्ति का मतलब ये होगा नेक्स्ट देखते हैं आपका मूल गति उत्पादक अब मूल गति उत्पादक से क्या मतलब है मूल गति उत्पादक से मतलब है कोई इंजन मोटर या अन्य साधित्र जो शक्ति उत्पादन या अन्यथा प्रदान करता है ठीक है जो क्या होता है मतलब जो मूल गति उत्पादक है वो या तो कोई इंजन होगा या मोटर होगी या ऐसा कोई शक्ति ऐसा कोई वो होगा आइटम जो कि क्या शक्ति उत्पादन कर रहा है ठीक है तो मूल गति उत्पादक से ये मतलब है चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट है आपका संचारण मशीनरी अब संचारण मशीनरी क्या है तो संचारण मशीनरी क्या है कोई शेफ्ट चक्र ड्रम धिरनी घिरनी तंत्र युग्मन क्लच चालन पट्टी या अन्य साधित्र या युक्ति जिसे मूल गति उत्पादक की गति किसी मशीनरी या साधित्र को संचारित होती हो या उसके द्वारा प्राप्त की जाती हो तो वो क्या कहलाएगा आपका संचारण मशीनरी कहलाएगा नेक्स्ट आपका आता है मशीनरी तो मशीनरी से क्या अभिप्राय है तो मशीनरी अभिप्रत है मूल गति उत्पादक संचारण मशीनरी और अन्य सब साधित्र जिसमें शक्ति उत्पादित या रूपांतरित या उपयोजित की जाती है मतलब जो उसमें शक्ति या तो उत्पादित की जा रही हो या रूपांतरित की जा रही हो ठीक है अब नेक्स्ट आपका आता है विनिर्माण प्रक्रिया तो विनिर्माण प्रक्रिया से क्या मतलब है किसी वस्तु या पदार्थ के प्रयोग विक्रिय परिवहन परिधान या व्ययन की दृष्टि से उसका निर्माण परिवर्तन मरम्मत अलंकरण परिष्करण पैकिंग धुलाई सफाई विघटन उन्मूलन या अन्यथा अभिक्रियान्वयन या अनुकूल करने के लिए कोई प्रक्रिया है या फिर तेल जल मल या कोई अन्य पदार्थ उद्धित करने के लिए कोई प्रक्रिया या शक्ति का उत्पादन रूपांतरण या संचारण करने के लिए कोई प्रक्रिया क्या कहलाएगी विनिर्माण की प्रक्रिया कहलाएगी चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं आगे क्या है इसमें चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है कारखाना कारखाना से अपनी परिसीमा प्रसीमाओं सहित कोई ऐसी परिषद परिसर अभिप्रेत है मतलब का, कारखाना अगर पूछ ले तो क्या है तो कारखाना क्या है दस या अधिक कर्मकार काम कर रहे हो ध्यान रखिएगा या तो दस या या अधिक कर्मकार काम कर रहे हो या पूर्ववर्ती मास के किसी दिन काम कर रहे थे या जिसके किसी भाग में विनिर्माण प्रक्रिया शक्ति की सहायता से की जा रही हो या आमतौर पर इस तरह से की जा रही हो ठीक है या तो देखिए दस या अधिक कार्यकार काम कर रहे हो या जो पूर्ववर्ती मास के किसी दिन में वो काम कर रहे हो या जिससे किसी भाग में जो विनिर्माण की प्रक्रिया होती है उससे शक्ति की सहायता से क्या हो वहाँ पे काम चल रहा हो ठीक है अब देखते हैं नेक्स्ट बीस या या तो फिर ये होगा बीस या अधिक कर्मकार काम कर रहे हो मतलब अगर बीस या उससे अधिक कर्मकार काम कर रहे हैं या पूर्ववर्ती बारह मार्च में किसी दिन काम कर रहे हैं और 
जिसके किसी भाग में विनिर्माण प्रक्रिया शक्ति की सहायता के बिना की जा रही हो देखिए अगर विनिर्माण प्रक्रिया जो प्रक्रिया है शक्ति से शक्ति की सहायता से भी अगर की जा रही है तो भी वो क्या कहलाएगा कारखाना कहलाएगा और अगर विनिर्माण प्रक्रिया शक्ति की सहायता के बिना भी की जा रही है तो भी वो क्या कहलाएगा कारखाना कहलाएगा परंतु यहाँ पे बीस या अधिक कर्मकार काम कर रहे हों कब पूर्वती बारह मास में किसी दिन काम कर रहे हो ठीक है आगे देखते हैं आम तौर पर ऐसे की जाती है किंतु कोई खान जो खान अधिनियम 1952 के प्रवर्तन के अधीन है या संघ के सशस्त्र बल की चलती फिरती यूनिट रेलवे रनिंग शेड या होटल उपहार ग्रह या भोजनालय इसके अंतर्गत नहीं आती है तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो चीज़ें हैं इसके अंतर्गत नहीं आती हैं क्या क्या चलती फिरती यूनिट या रेलवे रनिंग शेड या फिर होटल या उपहार गृह या भोजनालय कारखाने के अंदर नहीं आएंगे ठीक है दोस्तों चलिए तो दोस्तों यही था हमारा आज का वीडियो मतलब पार्ट वन यही था नेक्स्ट पार्ट हम लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और पिछले वीडियो जरूर देख लीजिएगा इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉस के और अपना वैल्यूबल फीडबैक जरूर दीजिएगा तो दोस्तों यही था हमारा आज का वीडियो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच